एग्रीकल्चर मार्केटिंग विषय में अर्क प्राइज भेरिएसन टपिक में मार्केट बाउंड्रीज भाई कंटेन्ट विशेषकर मार्केट बाउंड्री को भादा खेल जो दुईवटा मार्केट सपोज मान मार्केट ए रकेट बी यो मार्केट ए रकेट बी में प्रड्यूसर आपको कमोडिटी सप्लाई करने मार्केट ए रकेट बी में सप्लाई कर प्रड्यूसर के चाहता तो भादा खी जो मार्केट बा नेट गेन अथवा नेट प्राइस बढ़ी प्राप्त करद मार्केट में प्रड्यूसर आपको कमोडिटी सेल करने अथवा सप्लाई करने काम करद तर कतिपय प्रड्यूसर यो ठावो प्लेस में होनी मार्केट ए में बेच्ता खेल सेम प्राइस प्राप्त करने मार्केट बी में बेच्ता खेल सेम प्राइस गेन करने करदो जो प्लेस नहीं के भाई तो भादा खेल एटा मार्केट तेल नहीं मार्केट बाउंड्री डिटरमाइन करने जस्तो कि यहाँ उदाहरण को लगी मार्केट ए में सिक्स रुपीज पर यूनिट कमोडिटी रेट बी में फाइव यूनिट यो ब्लू लाइन लाई मात्र हे अभी ब्लू लाइन लाख मार्केट ए में सिक्स रुपीज पर यूनिट कमोडिटी रेट बी में फाइव रुपीज पर यूनिट कमोडिटी छेस को प्राइस सपोज ये एटा मार्केट बाउंड्री हो रहा चाह ट्रांसफर कस्ट जीरो पॉइंट फाइव रुपीज पर माइल पर हंड्रेड माइल एक सौ माइल डिस्टेंस को ट्रांसफर कस्ट कति हो तो भादा खेल सपोज जीरो पॉइंट फाइव रुपीज हो यो प्रड्यूसर ने यहाँ चार रुपया में बिक्री गयो ट्रांसफर कस्ट कति लगने हो तो वन रुपीज जस्तु यहाँ चार सौ माइल बा छ सौ माइल पुग्न लाई जीरो पॉइंट फाइव को रेटले वन रुपीज पर्ने भो फाइव रुपीज में सेल हो रमर कति फार्मर ने यह एरिया को यह ठाव को फार्मर ने यह ठाव को फार्मर ने यह ठाव को फार्मर ने कति कति प्राप्त करद भादा खेल फोर रुपीज फोर रुपीज प्राप्त करद रेट ए में बिक्री कर फोर रुपीज नहीं प्राप्त करने कसरी भादा खी चार सौ जीरो माइल वन यहाँ देखि यहाँसम को दूरी कैसे चार सौ माइल छ चार सौ माइल जीरो पॉइंट फाइव रुपीज को रेटले कति होने भ टू रुपीज कति टू रुपीज लगने वो है टू रुपीज चाह टू रुपीज चाह ट्रांसफर कस्ट लगने वो यहाँ छ रुपया के पर्ने वो तो मार्केट ए को वस्तु को मूल्य पर्ने भाई मार्केट बाउंड्री तस्त एटा लाइन हो जहाँ फार्मर गेट सेम प्राइस वेदर ही सेल्स टू मार्केट बी और मार्केट ए क्योंकि यहाँ डिस्टेंस कम छाइव रुपीज मत फाइव रुपीज पर्ने वो कमोडिटी को प्राइस यहाँ डिस्टेंस बढ़ी हो ट्रांसफर कस्ट भी बड़ी लगने वो रुपया पर्ने वो है मार्केट बी में चाहे डिस्टेंस कम छ कम भाग ट्रांसफर कस्ट भी कम पर्ने भाग के भादा यहाँ फाइव रुपीज में प्राप्त करने हम मार्केट बाउंड्री को हमें के बुझ्पर्द भादा खेल वेर फार्मर गेट्स 
same price whether he sells different market so market a market b market c jaha beche pani same price prapta garne euta jun area huncha telai nai market boundary huncha yo pahilo condition suppose mano market b ko price badera 5 dekhi 6 ma go price increase bhayo यस्तो अवस्थामा के हुन्छ त भन्दाखेरि सम अफ द मार्केट ए मा जोइन भएका प्रोड्युसरहरु है शिफ्ट मार्केट ए टु मार्केट बी है मार्केट ए मा भएकाहरु मार्केट बी मा शिफ्ट हुन्छन् यहाँ कन्डिसन यहाँ यो रेड फंड में लिखे हुए किसान हैं शाम प्रोड्यूसर्स लोकल अलोंग द बाउंड्री वुड बी ज्वाइन मार्केट बी टू न्यू बाउंड्री है सिफ्ट टू होल ये बने को यहाँ से प्राइस रेज टू सिक्स यूनिट हमें ये कंडीशन बन चुकी है चमिला की नहीं रा त्यों संग संग ही ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है ट्रांसफर कॉस्ट से यो अंदा अगाडी ट्रांसफर कॉस्ट है 0.5 रुपीस पर माइल थियो बने अहिले डिफरेंट कारण ले गया था ही रोना शक्ति ट्रांसफर कॉस्ट पनी क्यों बता 0.4 माइल 0.4 रुपीस पर माइल पाय बने ये तो अवस्था में क्या कर संधा सम ऑफ़ द प्रोड्यूसर ऑफ मार्केट बी जोइंस तू द के मार्केट ये जोइंस तू द मार्केट बी में ज्वाइन करते हैं कि ना वाणी ट्रांसफर कॉस्ट या प्राइस पे नहीं बड़ी बात ट्रांसफर फॉर कॉस्ट सही कम बायो ट्रांसफर कॉस्ट कम बायो पची रॉब प्राइस पे नहीं यहाँ मूल्य पे नहीं बड़ी बायो पची उन्हीं और इले कहीं अली बड़ी नहीं पाऊंगे पैसा अली बड़ी नहीं उनको सही प्रोड्यूस यो एरिया ये ती एरिया भरे को प्रोड्यूसर और ले बी में ज्वाइन कर सर अब और को न्यू मार्केट बाउंड्री सिफ्ट यो जन रेड यो डेस सर यो यहाँ से अब क्या बात है यो न्यू मार्केट बाउंड्री कौसरी बात है बंदा खरी प्राइस इनक्रीजेस आई मूल्य बी में मूल्य बन बढ़े और ट्रांस फॉर कॉस्ट पनी कम भाई अब ट्रांसफर कॉस्ट कम भाई पर जी क्यों नहीं चलता है इसलिए ये रिच मोर इलास्टिक है जब ती ये तो तेरा हमें डिस्टेंस ये तो बढ़ते गए हो यहाँ को डिस्टेंस यो बंदा यो बड़ी सा यहाँ को डिस्टेंस बड़ी सा किना भाने किना भाने यहाँ ट्रांसफर कॉस्ट मोर इफिशिएंट र अझै यतातिर चाहिँ शिफ्ट हुन जान्छ र यो चाहिँ यसको डिस्टेंस अलि बढी हुन जान्छ ए तिरको या यतातिरको डिस्टेंस बढी जान्छ र बी को डिस्टेंस अलि कम छ किनभने हाम्रो एफिसिएंट ट्रान्सपोर्ट सिस्टम कारणले गर्दाखेरि है अझ बढी अलि अझै यतातिर सर्छ र किनभने यहाँका मार्केट ए मा भएका प्रोड्युसरहरुले अरु ट्रान्सपोर्ट सिस्टम इफिसिएंट भनेको बाटो को अलि सुधार भयो भन्नु न पिच भयो हैन पिच भयो पिच भयो कारणले गर्दा के भयो त ट्रान्सपोर्ट कॉस्ट कम भयो त्यसकारणले गर्दा खेरि अझै यता यहाँ थियो हुन्थ्यो होला अझै ए तिरका मार्केट ए तिरका प्रोड्युसरहरु बी तिर जाने भए हैन त्यसकारणले गर्दा खेरि यो मार्केट बाउंड्री भनेको के हो त भन्दा खेरि एउटा यस्तो लाइन हो जहाँ प्रोड्यूसर गेट्स सेम प्राइस वेदर इज सेल्स मार्केट ए और मार्केट बी यो प्राइस इंक्रीज भयो चेंजेस मार्केट प्राइस चेंजेस र ट्रांसफर कॉस्ट चाहिँ चेंजेस भयो भने त्यसले चाहिँ बाउंड्री मार्केट बाउंड्री मा के इफेक्ट गर्छ 
भन्ने तरिकाबाट चाहिँ यो अ हामीले चाहिँ यो ग्राफ बाट एक्सप्लेन गर्न सक्छौ है इफेक्ट अफ चेन्जेस इन मार्केट प्राइस एन्ड ट्रान्सफर कस्ट है तर हामीले जस्ट मार्केट बाउन्ड्री बुझ्नको लागि चाहिँ यो फिगर यो फिगर एकदम क्लियर छ कि यहाँ मानौ यहाँ मार्केट ए र मार्केट बी छ यो जुन ड्याश लाइन छ यो ड्याश लाइन नै के हो त भन्दाखेरि मार्केट बाउन्ड्री हो किनभने यो लाइनमा भएका प्रोड्युसरहरूले के छ गर्छन् त इक्वल प्राइस उनीहरूले चाहिँ गेन गर्छन् र अथवा अथवा इक्वल प्राइसमा उनीहरूले बेच्छन् भनेर हामीले बुझ्नु पर्छ र सपोज यहाँ यो चार रुपियाँ प्राप्त गर्दछन् भने यहाँदेखि यहाँसम्म पुग्दाखेरि कति हो त फोर पोइन्ट फाइभ हुने हो र यहाँदेखि मार्केट बीमा पुग्दाखेरि कति भन्ने हो त फाइभ रुपिज मार्केट बीमा प्राप्त गर्ने भयो र मार्केट एमा पनि के हो हुने भयो त भन्दा यहाँदेखि चार रुपियाँमा कृषकले बेच्यो भने प्रोड्युसरले बेच्यो भने यहाँदेखि यहाँसम्म पुग्नुलाई कति लाग्यो त भन्दाखेरि फोर पोइन्ट फाइभ र यहाँदेखि यहाँसम्म फाइभ रुपिज भयो अझ यहाँदेखि यहाँसम्म फाइभ पोइन्ट फाइभ र लास्टमा मार्केट बीसम्म पुग्दाखेरि सिक्स रुपिज होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि मार्केट बाउन्ड्रीलाई हामीले एक्सप्लेन गर्दाखेरि हामीले यस्तो खालको बाउन्ड्री हो जहाँ प्रोड्युसरले सेम एमाउन्ट उनीहरूले प्राप्त गर्ने गर्दछन् जुनसुकै मार्केटमा सेल गर्दाखेरि पनि मार्केट बाउन्ड्रीलाई हामीले जनरली हामीले योबाट हामीले एक्सप्लेन गर्न सक्छौँ भने मार्केट प्राइस चेन्ज भएर मार्केट प्राइस र ट्रान्सफर कस्ट पनि चेन्ज हुँदाखेरि मार्केट बाउन्ड्रीलाई कस्तो प्रभाव पर्दछ त भनेर हामीले यो ग्राफबाट क्लियर हुन सक्छौँ र बाँकी चाहिँ मैले क्लासमा पनि यसको बारेमा डिटेल भनिसकेको छु र यो पनि विलियम जी टमेककै बुक के रे मा डिटेल एक्सप्लेन एक्सप्लानेसन छ र नोटमा पनि एक्सप्लानेसन छ यति भए क्लियर भयो जस्तो लाग्छ